നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷനുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലോയ് ലോഹസങ്കരങ്ങൾ ഒരു തരം സൊല്യൂഷനുകളാണ് അതുപോലെ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അത് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചതാണ് ഉപ്പുലായനെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നും നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തരം സൊല്യൂഷനുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷനുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് കോമ്പിനേഷനും മറ്റൊരു തരം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനും ആണ് രണ്ട് തരം സൊല്യൂഷനുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തരം സൊല്യൂഷനുകളാണ് ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഈ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് എന്നുള്ളത് നോക്കൂ നമുക്കെല്ലാം നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു പാനീയമാണ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഡ ഇതിന് വളരെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് യന്ത്രത്തിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസിനെ ശക്തിയായി അതിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ച് ചേർത്ത് നല്ല എയർ ടൈറ്റായ മൂടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ അത് സോഡയാണ് അതിനകത്ത് ആവശ്യമായ ഫ്ലേവറുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിലേറെ ഭംഗിയുള്ള രസമുള്ള സാധനമായി മാറി ഇതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നോക്കൂ നമ്മളെ ജലാശയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ മറ്റു ജല ജീവികളൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവർ ഈ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേർന്ന ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ജലാശയങ്ങളിലെ എല്ലാ ജീവ അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് ഈ അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ലയിച്ച് ചേർന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയൊക്കെ ഗ്യാസ് കുറഞ്ഞ തോതിലോ കൂടിയ അളവിലോ ഒക്കെ ലയിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം അവിടെ ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് കെമിസ്ട്രി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് ഹെൻറീസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതിവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ഗ്യാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ പല ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കൂടിയും അതിൽ തന്നെ എല്ലാ ഗ്യാസും ഒന്നും എളുപ്പത്തിൽ ലയിക്കില്ല കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പം ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കാൻ പറ്റിയ ചില ഗ്യാസുകളുണ്ട് ഉദാഹരണമാണ് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതേപോലെ ഈ അയോണൈസബിളായ ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് പോലത്തെ സാധനം നോക്കാം അങ്ങനെ ഈസിലി ലിക്വിഫയബിൾ ആയതും അതായത് എളുപ്പത്തിൽ ദ്രാവക രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും അതേപോലെ എളുപ്പത്തിൽ അയോണീകരിക്കുന്നതുമായ വാതകങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പം ലയിച്ചു ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വ്യത്യാസം വലിയ ഘടകമാണ് നോക്കൂ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ രുചി അല്പം കുറവായിരിക്കും അതിന് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യം ഈ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇനി അത് ലയിച്ചു ചേർന്ന ഓക്സിജനൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ രുചിയിൽ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ തന്നെയും ഒരു ഗ്യാസ് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്നതിൻ്റെ ആ ആ ഒരു കഴിവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അതിൽ പ്രഷർ അഥവാ മർദ്ദം എങ്ങനെയാണ് ലയിച്ച് ചേരുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ അളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന നിയമമാണ് ഹെൻറീസിലോ ദ സൊലിബിലിറ്റി അഥവാ ലയിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് ലയത്വം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയാൽ ലയിക്കാനുള്ള കഴിവും മാറ്റം വരും അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പ്രത്യേക താപനിലയിൽ ആ ലയിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നേരനുപാതത്തിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരനുപാതത്തിലാണ് ടു ദ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ലളിതമാണ് നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് മർദ്ദം കൊടുക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് ലയിക്കുവാനുള്ള കഴിവും കൂടുതലാണ് എത്ര മർദ്ദം കുറയുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് ലയിച്ച ഗ്യാസുകൾ പുറത്തോട്ടേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സോഡയുടെ കൊപ്പി തുറക്കുന്നേരം
കാണാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രഷർ ഈസ് ഡയറക്ടലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി അഥവാ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും സൊല്യൂട്ട് ആണല്ലോ എടുക്കാറ് ഈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പം മാറ്റുന്നേരോ നമ്മൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാണാം കെ എച്ച് എന്ന് കാണാം ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് ഓരോ ഗ്യാസിനും അതതിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഹെൻറിലോ പറയുന്നത് ഗ്യാസിന് ലയിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറായിട്ട് നേർ അനുപാതത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹെൻറീസ് ലോ അതിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായും മൂന്ന് പോയിൻ്റുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഹെൻറിലോ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഡ വാട്ടർ അത് സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളിലോ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ വലിയൊരു സിലിണ്ടർ കാണാം അതിന് തൊട്ടടുത്ത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ കാണാം ഇതൊക്കെ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു ബോട്ടിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഗ്യാസ് നിറച്ച് അത് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്കത് കുടിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഫ്ലേവറുകൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നല്ല മനോഹരമായ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എൻട്രി ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസിനെ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ അവിടെ നമ്മൾ നല്ല മർദ്ദം കൊടുത്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ആ വെള്ളത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ലയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ജീവൻ പ്രധാനമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോ ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നല്ല നമ്മൾ ശ്വാസം ഓക്സിജൻ ഉള്ളോട്ട് എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ലെങ്സ് ശ്വാസകോശത്തിൽ ഹിമോഗ്ലോബിൻ എത്തിച്ചേരുന്നു അവിടെ ലെങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറച്ച് അധികമായതിനാൽ ആ അധികമുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൊണ്ട് ഹിമോഗ്ലോബിനും ഓക്സിജൻ തമ്മിൽ ഒരു ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് പിന്നീട് ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിനായി മാറുന്നത് അതാണ് പിന്നീട് ഹൃദയം വഴി ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതാണെന്നുള്ള അറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കെമിസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ മനുഷ്യന് കഴിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രഷറൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ മൗണ്ടനിയറിങ് നമ്മൾ വലിയ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടുത്തെ മർദ്ദം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പർവ്വത ആരോഹണമൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ കളവ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കും അത് അനോക്സിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടായ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്കൂബ ഡൈവിങ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പോയി അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മർദ്ദത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം ആ സ്കൂബ ഡൈവിങ് നടത്തുന്ന ആൾക്ക് ഭയങ്കരമായ ശരീരത്തിനും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായ പെയിൻ ഉണ്ടാക്കും വേദന ഉണ്ടാക്കും ആ വേദനയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പേര് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബെൻഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഈ ബെൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ആ പ്രയാസത്തെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ നൈട്രജനോ ഹീലിയമോ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അയാൾക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും പണ്ടൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് നൈട്രജൻ ആയിരുന്നു ചേർക്കാറ് പക്ഷേ നൈട്രജനേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ ഉത്കൃഷ്ട വാതകം അഥവാ നോബിൾ ഗ്യാസാണ് ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സിലൊക്കെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ബെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ശാരീരികമായി വലിയൊരു വേദന കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന വാതകം ഹീലിയമാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോബിൾ ഗ്യാസ്